குறைந்த முதலீட்டில் அதிக வருவாய் கிடைக்கும் தொழில்களில் ஒன்றான கறவை மாடுகள் வளர்ப்பில் விவசாயிகள் அதிக அளவில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அத்தகைய கறவை மாடுகளுக்கு தரமான தீவனங்களை அளிப்பதன் மூலம் அதன் முழு உற்பத்தி திறனையும் பெற முடியும் மேலும் பால் உற்பத்தியை பெருக்க நவீன தீவன மேலாண்மை முறைகளை பின்பற்றுவது அவசியமாகும் அந்த வகையில் கறவை மாடுகளுக்கான தீவன மேலாண்மை குறித்து தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஒரத்தநாடு கால்நடை மருத்துவ கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய கால்நடை பண்ணை வளாக பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் டாக்டர் எம் ராமச்சந்திரன் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் கால்நடை வளர்ப்பு என்பது விவசாயிகளின் முக தொழிலாக பழங்காலமாக இருந்து வருகிறது அதிலும் கறவை மாடு வளர்ப்பு என்பது விவசாயிகளின் பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இந்த கால்நடை வளர்ப்பில் புதிய தொழில்நுட்பங்களை கையாண்டால் அதனுடைய உற்பத்தி மற்றும் இனப்பெருக்க திறனை மேம்படுத்த முடியும் கறவை மாடுகளின் பராமரிப்பில் தீவன பராமரிப்பு என்பது எழுபது சதவிகிதம் உள்ளடக்கியது எனவே கால்நடைகளில் தீவன பராமரிப்பு என்பது ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது கால்நடை தீவன ஆதாரங்களை எடுத்துக்கிட்டோமா நார் தீவனங்கள் அட தீவனங்கள் என்று இரண்டு வகைகள் உண்டு நார் தீவனங்களில் பசு தீவனங்கள் மற்றும் உலர் நார் தீவனங்கள் என்ற இரண்டு வகை உண்டு இந்த பசு தீவனங்கள் கால்நடைகளுக்கு ஊட்டச்சத்து மிகுந்த ஒரு தீவனமாகவும் நார்ச்சத்து மற்றும் தாதுப்புக்கள் வைட்டமின்கள் நிறைந்த ஒரு தீவன ஆதாரமாகவும் விளங்குகிறது இந்த பசு தீவனங்களில் இரண்டு வகைகள் உண்டு ஒன்று பயிர் வகை பசு தீவனம் மற்றொன்று பயிர் வகை அல்லாத பசு தீவனம் வேலி மசால் குதிரை மசால் முயல் மசால் மற்றும் காராமணி போன்றவை பயிர் வகை பசு தீவனங்களாகும் இந்த பயிர் வகை பசு தீவனங்களில் புரதச்சத்து மற்றும் விட்டமின்கள் தாதுப்புக்கள் ஆகியவை அதிகமாக இருக்கும் இந்த பயிர் வகை பசு தீவனங்களை கால்நடைகளுக்கு கொதுக்கும் பொழுது அடர் தீவனத்தின் அளவை குறைத்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக பயிர் வகை அல்லாத பசு தீவனங்களை பற்றி பார்க்கலாம் கம்பு நெப்பியர் ஒட்டுப்புல் வகைகளான கோ நான்கு கோ ஐந்து கினியா புல் புல் வகைகளான மக்காச்சோளம் சோளம் கம்பு போன்றவை இந்த வகைகளைச் சேர்ந்தவை இந்த பசு தீவனங்களில் புரதச்சத்து குறைவாகத்தான் இருக்கும் அது மட்டுமல்லாமல் எரிசக்தி மற்றும் இதர ஊட்டச்சத்துக்கள் அதிகமாக இருக்கும் இந்த புல்வகை பசு தீவனங்களை மழை காலங்களில் அதிகமாக கிடைக்கும் பொழுது ஊறுகாய் புல்லாக சேமித்து வைத்தால் கோடை காலங்கள் மற்றும் தீவன பற்றாக்குறை காலங்களில் கால்நடைகளுக்கு சுயமிக்க பசு தீவனமாக அளித்து உற்பத்தி குறையாமல் பார்த்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக உலர்ந்த நார் தீவனங்கள் விவசாய கழிவுப் பொருட்களான வைக்கோல் சோளத்தட்டு கோதுமை புல் மற்றும் ராகி புல் போன்றவை இந்த வகையைச் சார்ந்தவை இந்த வகையான நார் தீவனங்களில் நார்ச்சத்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த நார் தீவனங்களில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்களின் செரிமான திறனை அதிகப்படுத்துவதற்கு யூரியா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு மற்றும் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு போன்ற வேதிப்பொருட்களை பயன்படுத்தலாம் இதுவரைக்கும் நார் தீவனங்கள் பற்றிய பார்த்தோம் அடுத்ததாக அடர் தீவனங்கள்னா என்ன அது எவ்வாறு கால்நடைகளுக்கு பயன்படுத்துவது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் அதிகமாக பால் கறக்கக்கூடிய கலப்பின கறவை மாடுகளுக்கு கலப்பு தீவனம் அளிப்பது மிகவும் முக்கியமானதாகும் தானியங்களான மக்காச்சோளம் கம்பு சோளம் புண்ணாக்கு வகைகளான கடலை புண்ணாக்கு சோயா புண்ணாக்கு எள்ளு புண்ணாக்கு மற்றும் தேங்காய் புண்ணாக்கு போன்றவைகளையும் தவிடு மற்றும் தாது உப்பு ஆய்வுகளை ஒரு குறிப்பிட்ட சதவிகிதத்தில் கலந்து தயாரிக்கப்படுவதுதான் அடர் தீவனம் இந்த அடர் தீவனத்தில் நார் தீவனங்களை ஒப்பிடும் பொழுது ஊட்டச்சத்துக்களின் அளவு அதிகமாக இருக்கும் அது மட்டுமல்லாமல் ஊட்டச்சத்துக்களின் செரிமான திறனும் அதிகமாக இருக்கும் கன்றுகளுக்கும் வளரும் கிடாரிகளுக்கும் பால் கறக்கக்கூடிய கறவை மாடுகளுக்கும் சினி மாடுகளுக்கும் அடர் தீவனம் அளிப்பது மிகவும் முக்கியமானதாகும் இதன் மூலம் கால்நடைகளின் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதோடு இனப்பெருக்க திறனையும் மேம்படுத்தலாம் கன்று பிறந்தவுடன் சீம்பால் கொடுக்கணும் சீம்பாலில் வந்து 
நோய் எதிர்ப்பு திறன் கொடுக்கக்கூடிய எதிர்ப்புரதம் அதிகமாக இருக்கும் கன்று பிறந்த இரண்டு மணி நேரத்திற்குள் கன்று எவ்வளவு சீம்பால் குடிக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு கொடுக்க வேண்டும் உதாரணமாக கன்றுகளின் உடல் எடையில் பத்து சதவீத அளவிற்கு சீம்பால் கொடுக்க வேண்டும் உதாரணமாக ஒரு கன்று முப்பது கிலோ உடல் உடல் எடை இருந்தால் அந்த கன்றுக்கு மூன்று கிலோ சீம்பால் ஒரு நாள் ஒன்றுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அந்த சீம்பாலை நான்கு அல்லது ஐந்து பிரிவுகளாக பிரித்து அளிக்க வேண்டும் அவ்வாறு அளிக்கும் பொழுது செரிமான கோளாறுகள் ஏற்படை தடுக்கலாம் அதன் பிறகு கன்றுக்கு தேவையான அளவு பால் கொடுக்க வேண்டும் பத்து நாட்களில் இருந்து கன்றுகளுக்கு அடர் தீவனம் அளிக்கலாம் இந்த கன்றுகளுக்கான அடர் தீவனம் ஊட்டச்சத்து மிக்கதாக இருப்பதோடு அதனுடைய செரிமான திறன் அதிகமாக இருக்க வேண்டும் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த கன்றுகளுக்கு பசுந்தீவனமும் அளிக்க வேண்டும் இந்த பசுந்தீவனம் கன்றுகளின் வளர்ச்சியில் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது அதன் பிறகு மூன்று மாதத்திலிருந்து ஒன்றை வருடம் வரை கிடாரிகளுக்கு அடர் தீவனமும் பசுந்தீவனமும் அளிக்க வேண்டும் நாலொன்றுக்கு ஒன்று முதல் இரண்டு கிலோ அடர் தீவனம் அளிக்கலாம் இதனுடன் ஒரு அஞ்சு கிலோ முதல் பத்து கிலோ வரை பசுந்தீவனம் அளிக்க வேண்டும் இவ்வாறு அளிக்கும் பொழுது அந்த கிடாரிகளின் உடல் எடை ஒன்றை வருடத்தில் இரநூத்தம்பது கிலோ எட்ட வாய்ப்புள்ளது இந்த இரநூத்தம்பது கிலோ உடல் எடை அடைந்தவுடன் அந்த கிடாரிகள் சினை பிடிப்பதற்கு ஏதுவானதாக இருக்கும் அடுத்ததாக சினை மாடுகளுக்கு என்னென்ன தீவன மேலாண்மை முறைகளை கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் முதல் ஏழு மாதங்களுக்கு சினை மாடுகளின் ஊட்டச்சத்துக்களின் தேவை மிகவும் குறைவானதாக இருக்கும் ஏனெனில் கன்றுகளின் வளர்ச்சி குறைவாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் கன்று ஈனுவதற்கு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்னால் ஊட்டச்சத்துக்களின் தேவை மிகவும் அதிகரிக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் சினை மாடுகளுக்கு பசு தீவனம் மற்றும் உலர் நா தீவனங்கள் அளிப்பதோடு அடர் தீவனம் அளிப்பது மிகவும் முக்கியம் கால்நடைகள் பால் கறக்கவில்லை என்பதற்காக அடர் தீவனம் அளிக்காமல் இருக்கக்கூடாது இந்த காலங்களில் நாளொன்றுக்கு இரண்டு கிலோ அடர் தீவனம் அளிக்கலாம் இவ்வாறு அளிக்கும் பொழுது கன்றுகளின் வளர்ச்சி சரியாக இருப்பதோடு கன்று ஈன்ற பிறகு மாடுகளிலிருந்து பால் உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கும் அது மட்டுமல்லாமல் கன்று ஈன்ற பிறகு ஏற்படக்கூடிய வளர்ச்சிதை மாற்ற நோய்களான பால் சுரம் மற்றும் கீட்டோசிஸ் போன்ற நோய்கள் ஏற்படாமலும் தடுக்கலாம் அடுத்ததாக பால் கறக்கக்கூடிய கறவை மாடுகளுக்கு என்னென்ன தீவனங்கள் அளிப்பது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் பால் கறக்கக்கூடிய கறவை மாட்டுக்கு நாளொன்றுக்கு நானூறு கிராம் அடர் தீவனத்தை ஒரு லிட்டர் பால் உற்பத்திக்கு கொடுக்க வேண்டும் இதனுடன் இரண்டு கிலோ அடர் தீவனத்தை உடல் பராமரிப்பிற்காக கொடுக்க வேண்டும் உதாரணமாக நாளொன்றுக்கு பத்து லிட்டர் பால் கலக்கக்கூடிய ஒரு மாட்டிற்கு நான்கு கிலோ அடர் தீவனம் பால் உற்பத்திக்காகவும் இரண்டு கிலோ அடர் தீவனம் உடல் பராமரிப்பிற்காகவும் கொடுக்க வேண்டும் இதோட தாது உப்பு கலவையும் நாளொன்றுக்கு ஒரு ஐம்பது முதல் எழுபத்தைந்து கிராம் கொடுக்கும் பொழுது பால் உற்பத்தி அதிகரிப்பதோடு இனப்பெருக்க திறனும் அதிகரிக்கும் கறவை மாடுகளுக்கு அடர் தீவனத்துடன் நாளொன்றுக்கு ஒரு பதினஞ்சு முதல் இருபது கிலோ தரமான சத்து மிகுந்த பசுந்தீவனம் அளிக்க வேண்டும் பசுந்தீவனங்களோடு ஒரு நான்கு முதல் ஐந்து கிலோ வைக்கோலும் அளிக்கும் பொழுது செரிமான திறன் அதிகரிப்பதோடு பாலில் கொழுப்பு சக்தி குறையாமல் இருக்கும் ஸோ இது போன்ற தீவன பரவிருப்பு முறைகளை கறவை மாடுகளில் கடைபிடித்து விவசாயிகள் அதிகமாக லாபம் பெற அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் மேலும் விவரங்கள் பெற டாக்டர் எம் ராமச்சந்திரன் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்பது எட்டு ஒன்பது இரண்டு ஐந்து ஏழு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்